എക്സാമിനർ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ അല്ലെ ക്ലാസ് നയൻ്റെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ്രവബലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് ലോ അപ്പോൾ പാസ്കൽസ് ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബ് കത്തി സീരീസ് അല്ലേ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം വളരെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മിസ് കുറേ സമയമൊന്നും നിങ്ങൾ എന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം ും പൊക്കേണ്ട നമ്മുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിന്റെ അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് വേണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് പാസ്കൽസ് ലോ ആണ് അല്ലെ പാസ്കൽസ് ലോ ആണല്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോവുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വളരെ അല്ലെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് പാസ്കൽസ് നിയമത്തിൽ ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലാണ് ഒരു ദ്രാവകം എന്തിലിരിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പോയിട്ടൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് നോക്കൂ ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ അല്ലെ എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈക്വലി അറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്തായിരിക്കും സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈഡ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലും ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒഴുകാൻ പാടില്ല റെസ്റ്റിലും ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സംഭവം അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു സംവൃത വ്യൂഹത്തിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഷർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പാസ്കൽസ് നിയമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ദ പ്രഷർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ എക്സ് ഇസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് വൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ അതാ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന
Pascal's law in the matra may be the apora, Ningle in the Edikurkan of the Idi Edikurkanato, in the pressure applied at any point of the liquid at rest, a lay, rusty liquid in the liquid in the eight, then Gilamuru point in Namal Kodukuna pressure in the Parayanada will be experienced equally at all parts of the liquid, a lay, Adinde, our liquid in the Ella partilum, Urubole and Anibo Pediga in the Lakarium Kutia might have the Kodal, a mark Namka complete it. That's the question. Name two devices that works on the principle. Right? This Pascal's name is the device. So, we have to hydraulic lift, excavator, right? That's why we have to use the name of the Hydraulic lift. Pineda, Pineda, where is Yes, Namalde uh, excavator. Okay, excavator. No problem. Okay, now we full mark. This is a problem. Let the area of the cross section at the end x of a U tube. U is a tube. Okay, one is a tube. This U tube is a tube. This is a tube. This is a y. Okay, that is x end. No, x end is cross sectional area. Area is 0.05 meter square. This is And that of the end y. Right, y in the area is 0.05 meter square. Okay, ready? This is If the force of 120 newton is applied at the end alle appo ivada kodukuna force x endu parayna end le nammal 120 newton force kodukana cheynathu angane aanu ennundengil they thought appathile y inde avade ulla force etrayaanu ennaanu choichathu idu eda pascal's neemam aanu alle the e end il ulla pressure kandu pidikkan pattanengil a end il ulla pressure um same aayirikkum appo enda nammude equation ennu parayunathu f1 by a1 is equal to f2 by a2. Okay, F1 by A1 is equal to F2 by A2. In the bar in the equation, so F1 and the bar in the divided by A1 and the bar in the 0.05 that is equal to F2 divided by A2 in the bar in the 0.6 ready so we get f2 is equal to 120 into 0.6 divided by 0.05 this is the same thing. We have a decimal. We have a 0.05 and we have 5. We have 5 and we have 100 multiplied. We have 100 multiplied. Okay, now we have 5. Okay, now we have 5. Okay, now we have 120 into 0.6 into 100. So, this is 60. Okay, that's 60i, that's 5i. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. That is 24 into 60. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Newton in the lamps around the Namaka Kita Vedi Pona. The clear IO crystal clear item and slight and okay. And the mission with Vijarikino up a Angana and the Nagan next to question. Okay, at the question, which show in the question. No, okay. And that the area at the end of the chain the other polar to question then the another in the local the area at the end of x of a hydraulic jack is having a cross sectional area 0.005 meter cube and at y is 0.1 meter and then a square up and x and the varina or point um y and the varina point under the x and the varina point will go to the 0.005 meter square area right there a1 a2 and the varina 0.1 meter square are not on the chin in end i would have chosen another if a force of 10 newton is applied at the end x are either e excellent number of the force and the varina the path the newton anna in the dangil why in the Varina Angel? The Ethraana social other. Pascal's name. Pascal's name is the equation of the name. P1 is equal to P2. Alangil F1 by A1 is equal to F2 by A2. 
അല്ലെ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ക്ലിയർ അപ്പൊ എഫ് ടു എന്താ കിട്ടിയ നോക്കൂ എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ഞാൻ ഫൈവ് ആക്കണം അപ്പൊ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് സ്ഥാനം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ആണല്ലോ മൂന്ന് സ്ഥാനം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പൂജകൾ ആയിരത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആയിരത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരം മുകളിലും ആയിരം അപ്പൊ താഴെ എന്താണോ ചെയ്യണത് അത് മുകളിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കൂ എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാം ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഫൈവും ടെന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത അപ്പൊ ടു എന്ന് വന്നു സോ വി ഗോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോ തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മീൻസ് ഈ പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പോവാണ് അത് താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മിസ് എന്തായാലും നോക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ മിസ്സിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കിലെ ബൾബ് കത്തിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മിസ് അത് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും മിസ് അടുത്ത ദിവസം ബൾബ് കത്തിക്ക് എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ആരും മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ മിസ് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പെയർ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പെയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് പെയർ നോക്കൂ അ ഫ്ലോട്ടിങ് ഷിപ്പ് അല്ലേ ഒരു ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഷിപ്പ് പൊങ്ങി കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആർക്കിമിഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്കവേറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അല്ലെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വൾഭഗത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെൻറ്റി ക്യൂസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെൻറ്റി ക്യൂസസിലെ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൻറ്റി ക്യൂസസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ മെൻറ്റി ക്യൂസസിന് വിന്നർ ആവുന്നവർക്ക് അടിപൊളി ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ വിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാന നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആരും മറക്കരുത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്